Good evening. Hello, hello. Hello, teacher. Good evening, teacher. Teacher, Good evening. yo yes, ahorita voy, estoy en el super, solo termino, pero voy a estar conectada, escuchando. Good, really good. Llevo. No okay, problem, Patricia. Okay, good. Okay. Bye. Good evening, people. Good evening. How are you? Me agarró con la tortilla en la mano. That's good. <laughs> Su comida siempre tiene que ser prioridad. Buen provecho. Gracias. Food has to be priority. Ya les digo, mire, hasta el día de hoy no ha habido un día en que yo empiece a dar la clase con ustedes sin haber comido. Ok. Ah, Pueden leer lo que está en mi background. O, o les aparece al revés. Look. Dice inglés, programa inglés online. Ok, pero lo, está, está así en la, en la posición que debería de estar. Sí. Ok, good, good, thank you. All right, welcome back. What time is it? Se me cayó el gatito. Oh my pero... God. Um, son las ocho y uno. Eight, English? eight, one o'clock. What time? Eight. <laughs> Somebody eight. help Rosemary? <laughs> Ay, ya me poncho. Ajá, uh -huh. how do you say las ocho y uno, people? Eight. Eight or one. ¿Cómo? 801. Ah, 801. Okay, give me a second. No me había percatado que esto no está sonando. Can you hear me? Yes, teacher. But I don't understand. Alguien que hable algo, please say something. Hola, 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 hola. Yeah, so this is not necessary. <laughs> anyway. Okay. What time is it again, people? What time is it? 8.02. 8.02. That is correct. 8.02. All right. And what's today's date? Today is Monday. February 28, 2022. Good, very good. February 28, 2022. Very good. It's good to see you again. ¿Qué le digo ahí? It's good to es see you. Es bueno you. verlos otra vez. ¿Perdón? Es bueno verlos otra vez. Yes, it's good to see you again. Very good. So I hope you enjoyed your weekend. Espero hayan disfrutado su fin de semana. Maybe not necessarily enjoy, but rested. I hope you have rested on your weekend. Espero haya descansado en su weekend. Anyways, um, do you remember the topics that we covered on Friday? What topics did we cover on Friday? Somebody, anybody? Can you hear me? Yes, yes, teacher. Okay. I have 10, 14 people connected. Can someone refresh my memory? and tell me the topic we covered on Friday. We must add in and on. Yes, in on at. Yes. Times of place. Prepositions of time or prepositions of place? Ambos. Sure. 
in the morning in december on tuesday afternoon time or, or places prepositions of time or prepositions of places time time in september on saturday morning in three hours todas están relacionadas con el tiempo pero alguien me dijo por ahí alguien dijo ambas si sí son ambas pueden ser preposiciones de tiempo and they can also be prepositions of play y también pueden ser preposiciones del de lugar Today, to be more exact, um, we will discuss prepositions of place. Vamos a volver a ver in, on, at, pero no como preposiciones de tiempo, sino que como preposiciones de lugar. Okay. Uh, any questions about in, on, at? As prepositions of time. Yo creo que quizás solo sería de que las repasemos porque sí, sí fue como que un tema amplio, ¿verdad? Y okay. tiene como que varias, varias variaciones. Yes, I agree with you. I agree. Y, y, y de hecho, antes de iniciar el um, prepositions of place, uh, debemos, no tenemos, debemos um, Hacer un repaso con prepositions of time. Okay, questions or comments? Rebecca, okay, Rebecca. Okay, questions or comments, people? Yo, teacher, una pregunta, teacher. Yes, ask me, Dalia. Este, para preguntar siempre la hora, Es correcta de estas dos formas. What time is it? Y what time does? Ok. What time is it? Le está diciendo, ¿qué horas tiene? ¿Qué hora es? ¿Cuál es la otra? What's the second one? What time does? What time does? Ok. What time does? Ahí está preguntando, por ejemplo, ¿a qué horas comienza la película? What time does the movie start? ¿A qué horas viene su hermano? What time does your brother come? What time does lo voy a ocupar cuando va a hablar, cuando la pregunta es acerca de él, ella o de algo en singular. ¿Y Dalia? Ah, ok, teacher, gracias. Sí, es que tenía esa confusión. Sí, recuerde... Um, Cuando estábamos viendo la clase de What Time Does, regresese a esa clase en la parte del libro. Ahí le aparecen unos ejemplos de cómo tiene que hacer preguntas con What Time Does. Yo le voy a preguntar, ¿a qué hora cena su hijo? What time does your son eat? ¿A qué hora suena su alarma? What time does your alarm sound? ¿A qué horas viene el panadero? What time does the baker come? ¿A qué horas sale el bus? What time does the bus leave? Y así. Anybody else? Any other questions or comments? No? Okay. So, let me open the book. Here's the book. Uh -huh. And today's topic is very, very important. Extremely important. Es un tema que usted lo va a ocupar el resto de su vida. Se lo prometo. I promise you. I promise you. Vamos a saltarnos el in on at for now, por ahorita. And we're going to go to there is, there are. There is, there are. Uh, how do you say 
hay un carro afuera. Hay un carro afuera. There is a car out. There is a car outside. Yes. Outside. Mm -hmm. How do you say hay dos niños en mi casa? There are two child children, children in, in my house. Okay, good. Very good. Le voy a enseñar una imagen. Give me a second. New share. Where is this? This one here. Okay, share screen. Share. There is there are. I need your attention. Necesito su atención, please. Fíjese bien. Can you see my screen? Can you see the document? Yes or no? Yes. yes. What's yes. the name of the document? What's the name? Grammar, grammar worksheet. Good. Very good. Grammar worksheet. There is there are. There is, there are, significa hay. There is, is for singular. There are, is for plural. Cuando estamos diciendo algo positive. There is one cell phone on the table. ¿Qué dije ahí? There is one cell phone on the table. Hay un celular en la mesa. Good. Vamos a ver qué más hay por aquí. Digamos que fueran dos teléfonos los que hay. Y le estoy enseñando dos teléfonos ahorita. Yo le diría, there are two cell phones on the table. There is, is for singular. There are, is for plural. Got it? How do you say hay una catedral en San Salvador? There is, no, uh, there is yeah. a one cathedral in San Salvador. Yes, there is one cathedral in San Salvador. Cathedral. Yeah, cathedral. Yes, there is one cathedral in San Salvador. Hay dos monumentos en frente de catedral. Hay dos monumentos en frente de catedral. Dos monumentos, that is plural. Es plural. Entonces, por ley, mandatory, I need to say there are. So I will say there are two monuments in front of cathedral. There are two monuments in front of cathedral. Fíjese bien. ¿Están viendo la, la flechita? ¿Cómo se está moviendo? Ok. There is a pen on the table. Hay un lapicero en la mesa. There are two pens on the table. Two. Is that singular or plural? Is number two singular or plural? Plural. Plural. plural, exacto. El, el, el número dos es plural. Entonces, if the information is positive, si la información es positiva, I need to say there is. Si la información es positiva en plural, I need to say there are. Necesito decir there are. Si yo voy a hacer there is, there are, negativo, yo voy a decir, there aren't any pens on the table. No hay lapiceros en la mesa. You see what I mean? Si yo quisiera decir, no hay agua, how do you say no hay agua? Agua, is it singular or plural? Singular. Singular. Hola. So, usted va a lavarse las manos, abre el chorro. 
Y para sorpresa, bueno, que no sea sorpresa, porque en muchos lugares de San de Salvador el agua no existe y solo soy el aire. Y usted dice, no hay agua. How do you say no hay agua en inglés? There isn't water. Good. Vamos a poner. There is someone outside. There is someone outside. ¿Qué digo ahí? Hay alguien afuera. Ajá. How do you say tocar la puerta? Knock the door. Knock the door. Ya les había mencionado aquella canción de Someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Obviamente no la reconoce porque cantante no soy, pero búsquela. Es buena canción. So there is someone outside. Hay alguien afuera. There are many cars in the park. ¿Qué dice esa? There are many cars in the park. Hay varios carros en el parque. Ajá. Hay muchos carros en el parque. Como usted puede ver, hay alguien. There is. Hay muchos carros. It's plural. So usted dice there are. Many que no es algunos. No. Many significa muchos. Hay muchos carros en el parque. Y Maybe much, there is sentido. a concert. Maybe there is a show. Ajá. Y much. Much significa mucho. Mucho. Ah, singular. Yes. Okay. So, volvemos al singular negativo. Usted va a decir, there is not water. Or, there isn't water. No hay agua. Aquí no hay agua. No hay agua. No hay agua. There aren't any pending documents. ¿Qué digo ahí? There aren't any pending documents. No hay documentos pendientes. No hay documentos pendientes. Exactly. Fíjese bien. Para hacer preguntas, usted va a poner el verbo to be al inicio. What is verb to be in this case? Mm -hmm. Tell me. Is an art. Entonces usted le va a preguntar a alguien. Is there gas? Usted trata de encender la cocina y no le responde, no le tira llama. Usted le pregunta a la persona que generalmente lo compra. Is there gas? ¿Qué le está preguntando? Uh -huh. ¿Hay gas? Ajá. Uh -huh. O después de una explicación, yo les pregunto a ustedes. Are there any questions? Are there any questions? Hay preguntas. Siempre que el is y el are va al inicio, automáticamente le están preguntando. Is there gas? Are there any questions? How do you say departamentos in English? Is that a salchicha, Nelson? Yes, teacher. Qué lindo. He or she? Es she. She. What's her name? Chloe. Kiwi. Chloe. Oh, Chloe. Sí, oh. pero es bien enojada. <laughs> ok. Le gustan los vecinos. <laughs> Good. Ok. How do you say departamentos? ¿Cuántos departamentos hay en El Salvador? 15. How many? 14. Okay, how do you say hay 14 departamentos en El Salvador? Hay 
There are 14 state. departments. Departments or states? State. 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 Yes. There are 14 states in El Salvador. Ahí usted le está diciendo a alguien, hay 14 departamentos en El Salvador. How do you say, hay una costa muy bonita? Anybody? Alguien? Hay una costa bonita. There ¿No? is a pretty coast. There is a pretty coast. There is a pretty coast. Yes. Questions or comments? How do you say no hay buen servicio de transporte público? No hay buen servicio de transporte público. There are in, um, okay. Transporte público is singular. Okay. There are in public transport. In okay, someone else. Le voy a dar un minuto. Aquí está ya escrito, mire. Vamos a ver quién me atina. No hay buen transporte público. En lo que usted hace la oración, I'll go get water. Give me a second. Okay, how do you say no hay buen transporte público? There isn't a good service of public transport. Okay, there isn't good service of public transportation. That's good. Transport service. Ah, uh, Vladimir? Uh, there is no good public Transport service. Okay, there isn't good public transportation service. That's another one. Or you can simply say there isn't good public transportation. No hay buen servicio de transporte público. Is there? Aunque los que van para San Miguel, para, la, para, para Oriente son buenos. Five dollars or six, and the service is good. Questions or comments? No responde esta cuestión. La máquina es única. Oh, sí. There isn't good public transportation. How do you say hay 26 letras en el abecedario en inglés? 26 is plural. Mm -hmm. Anótelas ahí en su cuaderno. Hay 26 letras 
en el abecedario en inglés. Sería, there are 26 letters in the alphabet uh, English, alphabet, perdón. In the English alphabet, very <laughs> good. There are 26 letters in the English alphabet. Yes. How do you say, hay mucha contaminación en San Salvador? There is... There is what? A ver, a ver. There is many, many. Sí. Much. Recuerde, many es para todo aquello que se cuenta. Much es para todo aquello que se puede medir. Entonces, la contaminación se mide, no se puede contar. Entonces, es much. Uh -huh. Anybody? Hay mucha contaminación en San Salvador. Contaminación, usted dice pollution. There is much pollution in, in El Salvador. In San Salvador. Very good. There is much pollution in San Salvador. In y se Salvador. puede decir a lot. Yes. Yes. Si a usted, y esto va para todos, si a usted le cuesta todavía recordar que many es para lo que se cuenta y much es para lo que no se cuenta, ocupe a lot. Entonces, usted diría there is a lot of pollution in El Salvador. Much is Non-countable, many, yes, a lot. countable. A lot ocupa, aplica para contables y para no contables. Oh, se puede utilizar, no hay regla en para ambos, En ambos casos, sí. Ahí no tiene que andar pensando si es countable o non-countable. Mm -hmm. Questions or comments? Se utiliza para contar en cantidad o distancia, teacher. Ambas. Ambas. Cantidad o distancia. Usted puede decir, hay muchos kilómetros entre Soyapango y Aguachapán. Lo único que si es singular, usted va a decir, uh, there is... Y si es plural, usted va a decir there are. So usted dirá there are many kilometers between Soyapango and Soyapango and Santana. Y no hay mucho, está cerca. So there are many kilometers between Soyapango and Santana. Ahí estamos hablando de distancias. Questions or comments? ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Le voy a dar una clave. 206. 206. Very good. Nice. There are 206 bones in the human body. There are 206 bones in the human body. Questions or comments? Como puede ver en la imagen, todavía está la imagen ahí, ¿verdad? En sus pantallas. Is there? Está ahí la pantalla todavía, la imagen. Sí. Teacher. Okay. There are two pens on the table. Did someone call me? Alguien me llamó. Y dale. No. Okay. 
There are two pens on the table. Hay dos lápices en la mesa. Fíjese cómo voy a hacer el negativo. There aren't two pens on the table. No hay dos lapiceros en la mesa. There are three pens on the table. Hay tres. Is there a pen on the table? ¿Qué pregunta ahí? Is there a pen on the table? Hay un lapicero en la mesa. Ajá. Uh -huh. So the answer is yes, there is, or no, there isn't. Si hay, no hay. Are there two pens on the table? Yes, there are. No, there aren't. ¿Cuántos municipios hay en El Salvador? Vamos a ver. Los políticos lo dicen mucho cuando andan en campaña. Hemos visitado los tantos municipios. Ameni. ¿Cuántos municipios? Señoras y señores salvadoreños, are you from El Salvador? ¿Cuántos municipios? Exactly. 262. Entonces, como va a decir, hay 262 municipios en El Salvador. How do you say país in English? Country. Country. Entonces, usted solo le quita la R a country y automáticamente dice county, que significa municipalidad, municipio. Uh, hay otra palabra que ocupan. ¿Cuál es? municipio, ¿verdad? Ok. Entonces, usted está hablando con alguien de Canadá que está pensando venir a El Salvador por primera vez y le dicen, contame acerca de tu país. ¿Cómo usted le va a decir? Hay 262 municipios. There are. Vamos a ver. There are 262 uh, counties. There are 262 counties. Yes. How do you say hay un presidente? A ver, there, there, is, there, ah, is, there is, is one, one president. president. There is one president. Exactly. Y le puede estar haciendo preguntas Así generales, ¿cuántos municipios? ¿Cuántos presidentes? ¿O cómo funciona la gobernabilidad? So, ya nos ponchó en sociales y en ciencias. Ajá, cabal. Ya les voy a dejar unas 100, una 100 líneas en inglés. I must know information about El Salvador. Mire, cuando le dejaban líneas a uno de las largas, le decían solo hacerme 100, pero esas 100 cada una valía como por 3 o 4. 100 times. Ok, questions or comments. Fíjese bien, respóndame de manera completa. How many people are there in your house? How many people are there in your house? In my house, there are three people. Ok, in my house there are three people. O para que suene un poco mejor se puede decir there are three people in my house. Ok, let me ask you the following question. How many animals are there in your house? How many pets? Usted me dice there are two dogs, two cats there are, and there one are, rooster. There are four cats my, my God, house. you like felines. Do you like felines? No. <laughs> no le gustan los felinos? No. No? No, pero ahí están, los quiero un montón. <laughs> ok. <laughs> A ver los demás. Alguien tiene que tener gatos, perros o... Uh -huh. In my house, <laughs> there are... Four dogs, one cat, and two edge hooks. Four dogs, one cat, one cat and two edge hooks. 
and two at school erizo a, a porcupine eh uh, similar really yes <laughs> Tengo años de no ver un, un, un porcupine. Le, lo voy a mostrar, déjame un segundo. Ok, good, please. Oh my God, that's very unusual. Yo cuando estaba pequeño, yo tenía perro, pescados, peces, mejor dicho, um, ratas blancas y tortugas. So, in my house was literally... It wasn't big, but... Pescados está bien animal. dicho. Huh? Pescados está bien dicho. Pescados, ah, huh? yeah, peces. Porque son pescados, o sea, cuando están libres son peces, pero cuando ya los tienen atrapados son pescados. Really? Oh, yes. okay, thank you. Let me see it, Nelson. Oh, my God. ¿Y en qué lo tienen? ¿Alguna jaula? Eh, hay, bueno, esta fue la primera, es niña, y está como en una especie de pecera que se ha ambientado para ella, y el último es un varón, y él sí está en una jaula especial para él. También. No tiene púas. Eh, sí, pero ella sí se deja tocar, ya se, ya se ambientó acá. Y no, y no eh, muerden. Fíjese que sí, y muerden bien duro, pero es como para reconocerlo a uno. Es que lo lamen primero a uno pero sí como que muerden y muerden bastante fuerte. Y, y, y no le pueden, eh, disculpe mi ignorancia, no, no les puede pasar rabia el animal si lo llegara a morder. No, no, este no, eso no la pasa. Como de... Pero este es un roedor, no. Sí, sí, básicamente, pero sí no, eh, digamos que no son así como agresivos, más que todos son así como un poco temerosos. Sí, porque se... ahí se ve bien amansado. sí. Ella sí, es bastante dócil. Good. Hola. ¿Cómo se llama? Ella se llama Chiwi. ¿Cómo? Chiwi se llama ella. No, pero ¿de qué tipo de, de animal es? Ah, es un erizo africano. Interesante. ¿Y usted ¿Y lo, dónde lo, o se lo regalaron o lo encontró? ¿Cómo? No, este me lo regalaron. Igual que los, bueno, los dos. Casi todo acá. Deme un segundo, le voy a mostrar el otro que casi no se deja agarrar. <risa> este otro es albino. Pero este sí es bien enojado. ¿Y este es el macho? Sí, él es el macho. Pero no se deja agarrar. No de... Lo que conocemos no como, por así nomás como la otra. <risa> ¿Cómo? Este sí no se deja agarrar como... como la otra. Son los que conocemos como puerco espín o son diferentes. Son Porque diferentes. Son... Los puerco espín son bastante son grandes. grandes. Ajá, sí, y son, bueno. esos sí son agresivos y tiran las puertas. Sí, sí. Interesting. Sí. Thank you for showing. Ok. Ok, so, ok, so, how do you say cuántos animales hay en casa? Y fue cuando Nelson dijo, there are four dogs, three cats, one puma. <laughs> Three monkeys. <laughs> okay, anybody else? Alguien más? Catherine, are there any animals in your house? Yes, there are my house those dogs. Two dogs? Two dogs. <laughs> uh -huh. Only two dogs? Yes. Okay. How do you say in mi casa no hay animales? There aren't, uh -huh. there aren't what? There aren't animals in my house. Uh -huh. There aren't animals in my house. Hay muchos zancudos, sí, porque el patio es, está en medio de la casa y está abierto. Y por mucho que fumiguen una vez al mes, al siguiente día ya hay zancudos otra vez. Entonces... There are mosquitoes in my house. There are mosquitoes. ¿Y geckos no tienen? No. There are no geckos. ¿Y dónde puede conseguir geckos? Ellos llegan solitos. Pero ¿y para qué lleguen? <risa> no sé, los trajeron acá de otro, de otro país. Sí. Se, se 
claro. Mire, en la casa cuando yo estaba viviendo en Lugurdes, había mucho gecko. Y, y, y él les decía, ahí déjenlos, ahí déjenlos, que ellos se encargan de insectos y animalitos que no deben andar por ahí. Ya. Yep. Any questions or comments about there is or there are? Bye. Let me let me send you the. Let me check. Quiero ver si puedo poner esto aquí. No sé por qué nunca he. Can chat with everyone and anyone. Say chat. Esa página, teacher, la va a mandar al WhatsApp. Ahorita eso es lo que voy a tratar de hacer. Ah, ok. Ahorita. Ponerle copy. And. Paste. No, pero no sé por qué no la agarra. Se lo voy a enviar al WhatsApp chat. Give me a second. Copy. And yeah. Okay, can someone take a, a screenshot? Alguien puede agarrar un screenshot y enviarlo al WhatsApp chat. Que se mira bien pequeña la letra, teacher, no se alcanza a leer. ¿Y ahí? ¿Y ahí cómo les queda? Vamos a ver. Give me a second. Okay, very good. Entonces, let's make the groups. 20 people, that's good attendance. Break our rooms. Create, vamos a ver. Y si por alguna razón su compañero no entra, no le responde o cualquiera que sea, el motivo me levanta la mano y lo cambio de salón. Let's go.
street. That la meaning is being recorded. Stay in the la United States. La que sería de, de complementar de la 3 a la... A la 11. Ajá, y el there are. There is, there are. Ajá. Ajá. Y que en ellos están. Porque la 3 sería de there are. La 4 es no there are. Ok, this is what you need to do. Usted debe de ponerle atención si de lo que están hablando es singular o plural. Si es positivo, si es negativo o si es pregunta. Entonces, la número tres dice 50 estados en los Estados Unidos. Ajá, sería de are. They are. Estados. Exactly. What are. about number four? Dice, eh, no hay osos polares en el polo sur. Exactly. There is or there are siempre. No. Polar yeah, there bears. Are. Okay, polar bears. Is that singular or plural? Plural. 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 So, uh -huh. what is the negative plural? No, there aren't. aren't. Exactly. Así es. Yes. Very okay. good. Okay. I'm going to visit another class. Okay. Entonces, la 3 sería there are. La 4 sería no, there is. Ah, no. Okay. Sería there are Polar también. bears. Is that singular or plural? Polar bears. Uh, plural. Ajá. Uh -huh. What mm -hmm. is the negative of plurals? Ahí le está diciendo no, no hay osos polares en el polo sur. Ok, sería de rare. Good, very good. Ok. Five. Um. Sobre la cuatro. La cuatro, teacher, tengo una duda. A ver. Y dice, eh, no, sería no, is no, there. Ok, number four, polar bears. Is that singular or plural? Singular. Polar bears. A bears es el plural. Ajá. Entonces, what is the negative of plural? What is the negative of plural? Sería eh, no there. No there aren't. Good. Very good. No there aren't. No there, no there aren't. Very good. No there aren't. Aren't. Thank you. You're welcome. No, there are. En, entonces... Hello, teacher. No, hello. Hello. How are you? I'm fine. Thank you. Okay. Give me a second. Any questions? Um, quiero ver. Teacher que me dijo que era view. Se me olvidó. View? Sí. Vista. ¿Pero dónde está view? Para asegurarme eh, no. qué es eso. No, no. Es view. Eh, oh, F pocos. W. Poco. Ah, okay. F -E w pocos. Ajá. Ok. Thank you. Ok, good. Give me a second. I'm looking for. Where is this girl? I'm My God. I just okay. All right. See you later. Okay. Sure. All right. Por la, por la nada nos quedamos. Any questions? No. No. Okay, good. <laughs> In department.
Teacher, no sé si seré solo yo, pero no le escucho. No, no se le escucha. Que no se le escucha nada. Oh, sí, sí, ya. Thank you, thank you. Okay, so listen to this. I'm going to give you the answers. You pay attention. Si su respuesta, me imagino que las está notando, porque así lo veo en, en posición de que están así encima de una. Entonces, usted hace la, 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 la ¿cómo se llama? You make the comparison. Usted hace la comparación. Si no entiende por qué la tiene usted diferente, me detiene y me dice, Francisco, please explain. Me detiene y me dice, por favor, explique por qué está así. Number three, there are 50 states in the United States. Hay 50 estados en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los dos que no están juntos? ¿Cuáles son los dos estados que están así aparte? Alaska. Alaska y Puerto Rico. Alaska es uno. What's the other one? Puerto Rico. No. Puerto Rico is territory, but it's not a state. Mire. Hawaii. 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 Exactly. Alaska and Hawaii. Alaska. ¿Dónde está Alaska? Where is Alaska? Where's Alaska, people? A la par de Canadá. Exacto, a la par de Canadá. In Hawaii, where is Hawaii? A la par de Estados Unidos. Está allá en medio del Océano Pacífico, a la altura de Estados Unidos. Correcto. Okay, so anyways, number four, no. There aren't polar bears in the South Pole. Number five. Is it a question, a sentence, or negative? What's number five? Primero es una question y después es una... Exactly. Ah, ah. Entonces dice, is there a message for me? Is there a message for me? Es una pregunta que está en singular, entonces tiene que iniciar con is there. Is there a message for me? Y le responden, no, there isn't. No, there isn't. Number six. Why are there so many cars in the parking lot? Many cars is plural. Y como es pregunta, usted dice, why are there so many cars in the parking lot? Number seven. I'm hungry. Y le responde la otra persona. There is a restaurant across the street. There is a restaurant across the street. Number eight. How many days are there in March? 30 or 31? How many days are there in March? 30 or 31? Number nine. There are a few things I have to do this afternoon. La número 10, teacher. One second. La número 9 dice, there are a few things I have to do this afternoon. Hay un par de cosas que debo hacer hoy en la tarde. Number 10. Is there a post office nearby? Is there? Is there? Is there a post office nearby? Hay una oficina postal cerca? I'm sorry. I don't know. And number 11, is there something I can help you with? Is there something I can help you with? ¿Qué le están preguntando ahí? Uh -huh. Is there something I can help you with? A ver. Que si hay algo en el que le pueda ayudar. Exactly. 
¿Hay algo en lo que yo pueda ayudarle? Is there something I can help you with? Cuando llegue un norteamericano ahí al banco, usted así lo va a recibir. Hi, welcome to Promerica. Is there something I can help you with? Y va a admirar, va a pantallar usted al, al norteamericano. Questions or comments, people. ¿Cómo van las fiestas ahí en su casa, Jennifer? Gracias a Dios ya terminaron, teacher. <risa> <risa> ya ayer. Ok. ¿Se acuerdan que Jennifer tenía bien alegre ahí en su casa la semana pasada? Ok. Questions or comments, people. Déjeme pasar lista. Let me get the list. Where's the notebook, boy? Okay, when you hear your name, please say present. Alberto Martinez. Present teacher. Good. Carla Maria. No saben cómo siguió Carla Maria. Teacher, ella eh, fue operada. Entonces ahorita está incapacitada. Por... Okay. Sí, yo le pregunté hace como dos días y me dijo que ya estaba de regreso en casa, pero ojalá se recuperen. Catherine Alexandra. Present. Good. Tamaris Cabrera. Present. Good. Samantha Sarabia. Samantha, Samantha. Ok. Edwin Isaac también desapareció. Emilia Hernández. Present. Good. Giselle Enríquez anda celebrando su cumpleaños. Henry Ramírez. Present, teacher. Thank you. Idalia Dueñas. <laughs> Present. Very good. Present. Jennifer Herrera. Present. Good. Carla Michelle. Present, teacher. Okay, Carla. Kelly Maricela. Present. Thank you. Crisha Xiomara. Present teacher. Very good, thank you. Lady Cruz. Lady, Lady. Aquí estaba temprano. Ok, vamos a ponerle asterisco. Lilian Franco. Present. Good. Manuel García. Present. Thank you, Manuel. Uh, Margarita Rosemary. Present. Good. Marley Beltrán. Present. Thank you. Dice, dijo que ya se iba a conectar y va a ser un neg una negligencia o diligencia. Ok. Ok. Uh, Mayra Valladares. 
Present teacher. Thank you. Mónica desapareció. Nelson Rivera. Present. Good. Rebeca Bonilla. Present. Thank you. Stefania, Stephanie Guadalupe. Present teacher. Good. And Jensi Dinora. Present. Very good. Did I miss anybody? Me faltó alguien? No. Okay. Any questions about the exercise? No. How many rooms are there in your house? How many rooms are there? In my house, there are four rooms. There are four rooms in a, in a small patio, in a small patio. There is a small space for cars. There is a small, a small place for cars. ¿Qué digo ahí de último? There is a small place for cars. ¿Hay qué? Hay un pequeño lugar para un carro. Exacto. Cabe un carro, pero así ve bien cabaleado, como decimos en El Salvador. Yes. Yo no escuché cuando mencionó, pero aquí estoy en la clase. Oh. Ok. Samantha Sarabia. Can you say present, Samantha? Present teacher. Thank you. Okay. So, how do you say sala in English? Living room. Good. Poner ahí. Okay, living room. How do you say dormitorio? Bedroom. Bedroom, very good. How do you say co cocina? Co kitchen. Kitchen. Uh -huh. How do you say patio? Usted dice, se escribe exactamente igual, pero usted dice patio. Patio. Ok. Uh, a ver, a ver, ¿qué más? Sala, dormitorio. Baño. Baño. Ajá. ¿Qué más? Techo. Comedor, teacher, se me ha olvidado. No, comedor. Dining room. Dining. Dining room. Yo sé que se está quedando algo, algo más por ahí. Cochera. Ok, garage. Ajá. Uh -huh. And I think that's it. Yep. Ok, so listen to this. Si yo le digo ahorita, déme una descripción de su casa, de su apartamento donde vive, podría decirlo. Claro que sí. Ya sea que usted esté en su propia casa o esté alquilando, usted debe conocer ese lugar como la palma de su mano. Entonces va a ser de caso que usted va a alquilarlo. Usted va a desocupar ese lugar y lo va a poner en alquiler. Y se va a poner un rótulo que dice house for rent or house for sale. Entonces la gente que le llame, ¿qué cree que le va a preguntar? Teacher, pero acá por ejemplo en Salvador no, o sea, Regularmente no se le dice tiene dos dormitorios, tres dormitorios. Regularmente se dice tiene tres cuartos, cuatro Ajá, cuartos. O sea, entonces, correcto. ¿Cómo se dice? ¿Qué otra forma de decir dormitorio, pero que no sea dormitorio? Bedrooms. Bedroom. 
Me refiero a que otra forma es de decirle al dormitorio, pero no decirle dormitorio porque nosotros le decimos cuarto, ¿verdad? Ajá. Tenemos cuartos, tres cuartos, rooms. pero no le decimos... Oh, este, rooms, yes. Usted puede decir rooms. Claro que sí. Okay. Sí. Ahora, aquí donde estoy, en la casa donde estoy yo, there are four rooms. There are four rooms, de los cuales tres are bedrooms y el cuarto lo hemos destinado para sala. Me explico. Entonces, uh, así es como, pero sí, así como decimos en español, rooms en vez de bedrooms, también en inglés. Ok, uh, entonces va a ser usted de caso que va a alquilar su casa. Entonces, cuando le pregunte el interesado, mire, necesito más información acerca de la casa, usted le va a tener que dar una descripción. Me explico. A ver, alguien que me pregunte sobre esta casa donde estoy yo. Haga de caso que estaba así y la voy a alquilar. I need information. Ajá. Pipo, pipo. How many rooms have your house? Okay, how many rooms are there in your house? Are uh -huh. there in your house? Entonces vengo yo y le voy a decir, there are four rooms. Three of them are bedrooms. One of them is the living room. There is a kitchen. There is a small room on the second floor. There is a place for hanging the laundry. There is a place for hanging the laundry. ¿Qué digo ahí? ¿Hay un lugar para qué? Ahorita lo voy a poner. En la bandería. Ajá, very good. There is a place for hanging. There is a place for hanging the laundry. Very good. Es lo que nosotros decimos un tendedero. Y es pequeño, pero sirve mucho. So, are the instructions clear? ¿Está claro qué es lo que va a hacer usted? Sencillo. En cinco oraciones máximo usted va a describir su casa. ¿Estamos? How many minutes do you need to complete this uh, activity? How many minutes? How many minutes? ¿Cuántos minutos necesitan para describir su casa en inglés? Five. Five minutes? Go ahead. Ahí les dejo el vocabulario en el chat. Go ahead.
Y hago otra vez. You guys ready? Ok, ponga una oración de las que hizo en el chat. Write one sentence in the chat. De preferencia la que más le haya costado hacerla para asegurarme de que está bien expuesta. There is a small patio in my house. In my house, there is a big bathroom. Very good. There is a small patio in my house. My house, there are Idalia. Cuantos um, cuartos? In my house, there are five rooms. There are five rooms. Sí, tienes razón, teacher. Sería there is. There is what? Solo es uno. There is one bedroom. Yes. Okay, very good. Uh, in my house, there is not a garage. Very good. También si le, si le la, el, la puso negativa, está bien. Very good. There is not a garage. There is a small bathroom in my house. In my house, there is one kitchen. Very good. Vamos a ver. What else, people? In my house, there are two back, two rooms. There are two rooms. What else? Teacher, who do you say is? Uh, de una planta? Oh. There is one floor. Okay. There's one floor. There is a big living room. There are two patios. There is one kitchen. There are two rooms. In my house, there are three rooms. In my house, there are two rooms. Okay. There is a large patio. Good. Okay. How do you say hay un tanque de agua en mi casa? A ver, volunteer que lo ponga en el chat. There is a bathroom in my house. There is a bathroom in my house. No se olvide ocupar there is, there are. Okay, someone else. Hay tanque en su casa. Is there... 
a water tank. Okay. There's a water tank. Is there a water tank in your house? In your house? Water tank in your house? Uh -huh. Okay, very good. Los felicito. Congratulations. Good. Ahora me va a escribir algo que no hay en su casa. Algo que no hay. Yo puedo poner there isn't there isn't a big garage. There isn't a big garage. There aren't two floors. Very good. A ver los demás. Algo que no existe en su casa. No hay un árbol de mangos. Uh, no hay vecinos a la par. No hay portón, por decir así. Sino que es una puerta normal. A ver, vamos. There is no swimming pool in my house. Very good. Uh, there is a garage in my house. There aren't two bathrooms. Recuerde, if it's plural, it's necessary that you include letter S. There is a pool in my house. Uh -huh. Questions or comments, people? Teacher, tengo una duda y no sé si es Ask me, Nelson. Eh, existe la palabra bathroom, pero también he visto toilet. No sé si la diferencia es porque bathroom es porque incluye, como digamos, donde bañarse. Sí. Y toilet sería solamente para ir a. Sí. Ah, no sé. y, 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 la, y la verdadera diferencia es el bathroom y el restroom. Tal como dice usted, el bathroom es cuando usted puede uh, bañarse. El de su casa es un bathroom. Si usted va a un centro comercial, usted va a encontrar restrooms. Me explico. Y esa es la verdadera re, eh, eh, diferencia. Pero en la vida real, digamos, yo llego a su casa y le digo, can I use your restroom? Y usted no me va a decir, no, it's not restroom, Francisco, it's bathroom. You see what I mean? So, en la vida real, eh, nadie le va a decir lo como le acabo de decir, pero sí es la diferencia. ¿Ya? Pero el toilet Teacher, toilet es el, 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 el ¿cómo la se taza. llama? El aparato, la taza, ajá, el cabal. Yes, la taza, correcto. Donde vivía mi abuelo, habían tres baños y uno de ellos era que, <ríe> mire, era tan angosto, pero tan angosto que tenía que entrar uno con, hasta con maña para poder ocupar ese, ese baño. ¿Ya? Questions or comments? Questions or comments, people? No? Okay. So let's go here. And we're going to do the conversation. Okay. Can you see the book? Hmm? Okay. Yo sé que ya tienen un poco de sueño, pero mire, una semana nos va quedando para... Y yo los felicito y los admiro que... que, que... Hoy me invitaron a, a, a la cena del, del jefe y les digo, mire, nos va a acompañar. No, les digo, fíjese que doy una clase de 8 a 10. No, no le creo. Claro que sí, le digo. O sea, hay gente que todavía está aprendiendo a... Ya algo entrada a la noche, le digo, de 8 a 10, no es tan temprano que digamos. Así que lo felicito. Ok, so listen to the conversation. Check pronunciation. Algo muy importante, ya les he dicho esto antes. How do you pronounce that word? Esa palabra que está en el chat, how do you pronounce it? R. R. Wow. How many syllables do you hear? One, wow. exactly, because letter E is quiet. Y lo mismo sucede when it's negative. 
positive or negative, la letra E siempre es muda. Entonces usted dice are, when it's positive, and when it's negative, you say aren't, aren't. Usted, usted va a hacer de caso que la E no existe. Entonces usted va a decir aren't, aren't, aren't. So, please pay attention. Hello, can you help me? Where's the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Hello, can you help me? ¿Qué le preguntan ahí? Eh, Alguien puede. Hola, ¿quién puede ayudar? Puede ayudar. ¿Me puede hola, ayudar? me puede ayudar. Can you help me? Where is the Melbourne building? ¿Dónde queda el edificio Melbourne? I don't live here. ¿Qué dice ahí? No vivo acá. Ajá, very good. Y le dice la chica. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? ¿Qué le dice? ¿No qué? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ajá. ¿Hay ¿Qué le dice? Hay cuatro, Hay cuatro edificios. edificios. Which one do you need? ¿Cuál necesitas? Ajá. Y le dice él. A girl told me to go to the building on Main Street. Una chica me dijo que fuera al edificio en la calle Main. Y le dice Tania, yo la conozco. It's down the street on the left side. Está al, al, en la calle al lado izquierdo. Y le responde él, gracias. I have to ask you something else. Tengo que preguntarte algo más. Is there a training center? Hay un centro de entrenamiento y le dice Tania, there are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Hay muchos centros de entrenamiento en el edificio entre la calle Main y King. Y le responde Will al final, I have some interviews there. Tengo un par de entrevistas ahí. Thank you again. Bye bye. Gracias de nuevo. Adiós. Questions or comments, people? No? Okay, so part three says read the conversation again to answer the questions. One, two, three answers, three questions actually. I will give you two minutes for you to get the three answers. Two minutes, go ahead. Dos minutos para que respondes a tres.
All right. How many Melbourne buildings are there? There are four buildings. There are four buildings. Are four buildings. Very good. Where is the building where Will wants to go located? Building on the main street. Okay. Yeah, the building is on Main Street. Yes. In question three, how many training centers are there? Where are they? There are a lot of training centers on the building between yes. Main and King Street. Exactly, between Main and King Street. Very good. Any questions about these people? No. Okay. Y aquí no vuelven a explicar. There is yeah. and there are. Yes, sir. Por, por, o sea, tal vez sea la respuesta, pero para que todos la sepamos. ¿Por qué se escribe eh, en mayúscula strip eh, king main? Por ser a nombres. Ver, vamos a ver. Nombres de lugares. Ah, son nombres propios. Es como que yo diga la Curazao, Simán. Eh, el diario de hoy, el diario El Mundo, son nombres propios, por tanto tienen que ir escritos en mayúscula. Ok, los nombres de lugares, así como edificios y eh, torres y cosas así, tienen que ir con mayúscula. Capital letters, yes, capital letters. Y en la calle que queden también. Excuse me? Y en la calle que queden, el nombre de la calle. Yes. Que ellos queden, pero no yeah. el nombre Names de of the streets, yes. Ok, thank you. Very good. Anybody else? Anybody else, people? No? Okay. So, once again, we're on page 42. Estamos en la página 42. There is for singular, there are for plural. There is an ATM across the street. ¿Qué dice ahí en español? Here's an ATM across the street. Hay un cajero automático al cruzar la calle. Hay un cajero automático al cruzar la calle. Across the street. What's the meaning of ATM in English? Automatic teller machine. Yes, automatic teller machine. Very good. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Aquí está otra vez lo que preguntaba el compañero. ¿Por qué va con mayúscula? Porque Roosevelt y First Avenue son nombres propios. There is no clothing factory around the corner. ¿Qué dice ahí? ¿Qué no hay? Lavandería. Factory. Lavandería. What's the meaning of factory? Fábrica. Fábrica de qué? De ropa. ropa. Ajá. Alrededor de no la hay... esquina. De la... Ah. Bueno. No hay fábrica de ropa a la vuelta de la esquina. So that is, there is. Or there is. A. There are is for plural. There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. And there are no hospitals on Barrios Street. Questions or comments? Teacher, y una maquila. ¿Cómo se dice entonces? Ahorita le voy a poner en el chat. Se dice sewing plant. Sewing plant. Solo la palabra so, S E W, significa coser. S E W significa coser. Sewing plant, así se dice maquila. Haciendo sí, referencia sí. que ahí se cose adentro. ¿Qué te dice la maquila? Bueno, tal vez sí se conocen las maquilas como temas de, de costura, pero hay variedad de maquila. Sí. Por ejemplo, aquí maquilaban este tema de de este los timones de los carros, o sea, el manubrio como le conocemos. Exactly. Aquí. Entonces, es una era una maquila pues porque todo era una programación de, de, ¿Sí? de, de que cada quien ponía un circuito o cosas así. Exactly. Exactly. Yes, sir. Sí, digamos ahí digamos 
cortaban material, lo pegaban, lo calentaban y un gran proceso. You're right. Está, está en lo correcto. Ok, anybody else? Any questions? Any comments? No? So, we're going to do exercise five, ocupando there is, there are. And uh, see if you can get the right uh, answers. Some of the exercises are positive. Some of the exercises are negative. So pay, pay attention uh, to what they want from you. La tres, la cuatro son negativas. So let's go, people. Perdón, teacher, pero me perdí en lo último. Tiene que hacer la parte 5, la que está ahí en, uh, en la página 42. El ejercicio 5. Gareth. Estamos... Sí. ¿Está claro lo que vamos a hacer ahorita? ¿Ya? Sí, sí. Ok, go ahead.
Three more minutes, three more minutes. All right, people, let's do this. What's the answer for number one? So listen carefully. There is a marketing presentation across the street in the morning. There is, there is. Mm -hmm. Number two, there are some business workshops down the street. There are some business workshops down the street. Number three, there are no recruitment centers around my building. O usted pudo haber puesto, there aren't uh, recruitment centers around my building. Number four, there, there isn't a store on the corner of Roosevelt Street and 2nd Avenue. Or there is no store. There's no store. O si usted prefiere, puede poner there isn't a store. Number five. There are, there are banks behind the factory I work. There are banks behind the factory I work. And the last one, aparece repetido el número uno, pero debería ser el número seis. Uh, there is the Arasa building around the corner. There is the Arasa building around the corner. Questions or comments? Questions, questions? No, teacher. Anybody else? 
Anybody else? No? No, teacher. Okay. So we go here. We go to page 43. So as a classmate, which places in your are in your working place? How does your working place area look like? Share. So ahorita lo que va a hacer en los siete minutos que nos van quedando, usted va a preguntarle a su compañero o compañera cómo se ve su lugar de trabajo, qué hay y qué no hay. In my case, there is a there is my desk and behind me I have two other co-workers. Estamos así. A, a mis espaldas hay dos compañeros que también me dan la espalda a ellos. And that's how we are. There is a lobby. There is the reception area. There is a cafeteria and things like that. So, usted va a dar una pequeña descripción de cómo parece su working place. Hágalo ahorita en su cuaderno, en su página ahí que tiene donde lleva los apuntes y de ahí lo discutimos. Let's go. ¿Quién de ustedes no se ha quedado los minutos extras conmigo? Ok, Rosemary, can you stay today? ¿Se puede quedar hoy? Sí, Pitch. Ok, very good. Ok, everybody else, we're going to stop right here. Let me check. Rosemary, Rosemary. Ya voy a anotarla por acá. Ok, so listen to this. Vamos a detenernos aquí. We're going to stop right here. So you can go get some resting. Uh, we continue tomorrow, same place, same time. Los vuelvo a felicitar por estar haciéndole frente a estas dos horas uh, 
que está invirtiendo para un mejor futuro. Thank you very much. Have a good night. Goodbye. Gracias a usted, Buenas noches. Buenas noches. Bye. Good night. Good night. Bye bye. Yes. Me puso asistencia, ¿verdad? Ya, yeah, ya. Yeah, I got you here. Gracias. En el momento sí, le puse claro. este disco, pero yo sabía que iba a aparecer usted después. Sí, acá estoy, teacher, sin parar hasta que termine el, el módulo. Very good. Congratulations. Bueno, good, good night. Bye bye. Good night, bye. Rosemary, Rosemary. How are you? I'm hectic, teacher. <laughs> Your day was hectic. Yes. Okay. All right. So do you have any questions about the topics we have been seeing, Rosemary? No, la verdad que solo el que más o menos he sentido difícil fue el de las horas que fue el, 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 la, la que no tuve. La vi, pero, pero no, no, no le entendí. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál tema está hablando? De la del reloj. Oh. La de las horas. Ok, déjeme voy a agarrar un reloj, permítame. Okay, can you see the clock? No, teacher. Él se lo tapa la, el cosito que ha puesto. No, la no deja que se vea. Ajá. Ok, vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Vaya, ¿cuántas media hora tiene una hora? Dos. Correcto. Entonces... Si, el, si, el, uh, si la que marca los minutos está todavía en la primera media hora, estoy hablando del minuto 1 al 29, usted por ley va a ocupar la palabra after or past, cualquiera de las dos. They are synonyms. Son, son sinónimos. Y la condición es que solo puede ocuparlas para la primera media hora. ¿Me explico? Sí. Entonces, si, si es, si digamos el horario es la 1 y 20, usted va a empezar diciendo 20 past 1. 20 pasadas la una. O también puede decir 20 after one. Usted puede decir 20 past one or 20 after one. Ya. Yeah. Ok. Ahora, cuando la que marca los minutos está en la segunda media hora, estoy diciendo del 31 al 59, usted va a decir, si fuese la 1.50, usted diría, ¿cuánto falta para las dos ahí? 10. Ok. Entonces, cuando... Cuando la que marca los minutos está en la segunda media hora, usted por obligación debe de decir to o before. Entonces, ahí faltan 10 para las 2. Entonces, yo voy a decir 10 to 2, 10 a las 2, o 10 before 2, o 10 antes de las 2. Yeah. Okay. Entonces, what is another form to say 15 minutes, Rosemary? Otra vez, otra vez. <laughs> what is another form to say 15 minutes? 15. Ajá. Uh -huh. Inclusive en español decimos lo mismo. Si no queremos decir 15 minutos, ¿qué expresión ocupamos? 
Un cuarto. Exacto. Entonces, 15 minutos, usted puede decir a quarter. Entonces, si fuera la 1 y 45, usted podría decirme a quarter before two o a quarter to two. Ok. Questions or comments? No, no. <laughs> ok. ¿Y de qué otra manera dice 30 minutos? Media. Ajá. Entonces, si fuese la 1 y 30, usted va a decir... Half past one. Tiene que empezar obligadamente con la palabra half. Porque usted dice one and a half. Pueda que le entienden, pero lo, ahí lo que está haciendo es darle una medida. Okay. Mire, mire cuánto le falta para que llegue el trozo de madera. Usted dice one and a half. Uno y medio. Pero no está hablando de la hora, sino que de medida. Entonces, por esa razón, usted debe de iniciar obligadamente con la palabra half. Half, 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 one. Yep. Sí. Ok. Questions or comments? No. Anything else? Algo más de cualquier otra clase que usted quiera preguntar o algo? No, quizás solo lo que le digo, que, que sí, siento que me, también me ha costado. Lo de la, lo del el in, el at y todo eso, pero, pero es de practicarlo nada más, sí. porque sí se entiende. Sí, ok, está bien. Si gusta, usted puede hacer uh, oraciones cuando le quede chance, le tomo una foto y me las envía y yo se las puedo revisar con gusto. Bye. Yo se las envío entonces. Ok, so thank you very much. Eh, mantenga el buen trabajo que está haciendo ahorita. Gracias, teacher, a usted por aguantar. No, no problem. Have a good night. Gracias. Bye bye. Good night.